Assalamualaikum. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डार्विनिज्म. Let's begin with its introduction. Darwin accepted the position of naturalist on Her Majesty's ship Beagle to sail around the world in 1831. 1831 ne Darwin ne naturalist ki position accept ki thi. He spent two months at Galapagos Islands where he collected and catalogued thousands of plants and animal specimens. Two months usne guzari Galapagos Islands pe, waha pe usne plants or animal specimen collect kiye. Now we will map which Darwin's journey around different continents of the world explain. You can see that it England journey started in England. Basically, South America ke islands are concerned with this lecture. So we will see that this is different South American islands. This is Galapagos Islands. Ki taraf a gaya. Observation about South America. The flora and fauna of this content have a definite South American stem. The flora and fauna, I mean, the plants or animals, hain, is continent ke unki ek South American stem thi. They were different from that of Europe. European, the flora and fauna, they were different. Hai. They were distinctly South American. Unke jo characteristics they unse pata chal raha tha ke wo South America se belong kar. It's time to discuss the observation about Galapagos Islands. Darwin compared animals and plants of Galapagos Islands with those of South America. South America wale animals or plants ne usko compare kiya with the Galapagos Islands wale. He was impressed by the similarities and he questioned their resemblance. Usne dekha ke waise South America ke jo flora and fauna hai, wo overall European flora and fauna se bohut different hai, wo distinct hai. Lekin jo Galapagos Islands wale hai, unke dharmiyan aur South America walon ke dharmiyan bohut zyada similarities hai. Aur usne in similarities ko question bhi kiya. He observed 13 types of finches. Finches ki 13 types observe ki thi. Ye jo number of finches hai, ye important hai MCQs ke liye. And saddle shaped tortoises. The tortoise the unki saddle shaped thi, although the dusre islands ke tortoise the unki doom shaped thi back thi. Theory of natural selection hum start karenge 1830s se. Charles Lyell ne apni book publish ki thi, jiska naam tha Principle of Geology. This book presents arguments to support the theory of geological changes proposed by James Hutton called Theory of Uniformitarianism. This book ke andar jo support kar raha hai, wo support kar raha hai James Hutton ki Theory of Uniformitarianism ko. Lyle pointed out that mountains, valleys, deserts, rivers, lakes and coastlines could have come through the action of existing forces and natural conditions. Usne ka earth is form mein nahi thi. With the passage of time, ye cheezen develop kar thi gai hai natural conditions ki wajah se ho or existing forces ke action ki wajah se. Thomas R. Malthus ne ek essay likha tha, Principle of Populations ke upar, where he mentioned that population has the capacity to increase exponentially, whereas food increases arithmetically. Population exponential rate pe increase karegi, jabke food jo hai arithmetically increase karega. Such a relation could result in struggle for food and hence for existence itself. This relation ke hisab se population to bohut zyada increase karegi lekin food utna increase nahi kar raha jitni population increase karegi iski wajah se food ke liye struggle increase karegi competition among organisms among species increase karega A R Wallace ne 1854 mein Darwin ko ek letter likha tha is letter ke andar he had presented the theory of origin of species by means of natural selection. Ki species ka origin natural selection se kaise ho hai? Wallace motivated Darwin to publish his book The Origin of Species by Means of Natural Selection. Is tarikhe se Wallace ne motivate kiya Darwin ko ki wo apni book ko publish kare which was The Origin of Species by Means of Natural Selection. Darwin ki jo book hai Origin of Species uske andar do basic points hai. One point is descent with modification and the second point is natural selection and adaptations. First of all, we discuss first point ko discuss kar lete, which is descent with modification. Naam se pata chal hai ki jab ek organism reproduce karta hai, to uske offspring ke andar kuch modifications ho. According to him, history of life is like a tree. 
with multiple branching and rebranching from a common trunk all the way to the tips of living twigs symbolic of current diversity of organisms organisms bahut zyada diverse hain lekin uske according jo tree of life hai na us sab se jo ancestry hai wo common ancestry hai matlab ek common trunk hai jo sari different branching aage de rahi hai इस ट्री ऑफ लाइफ की एक डायग्राम देख लेते हैं इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक कॉमन इंसिस्ट्री और उस इंसिस्ट्री से आगे हमारे पास ऑर्थोपोड्स आ रहे हैं मैमल्स आ रहे हैं एम्फीबियंस आ रहे हैं प्लांट्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक कॉमन एंसेस्टर से ऑरिजिनेट कर रहे हैं देख लेते हैं नेचुरल सिलेक्शन को जो कि बेसिकली सेकेंड पॉइंट है जो उसने अपनी बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज में रिप्रेजेंट किया था ओवर प्रोडक्शन में क्या होता है प्रोडक्शन ऑफ मोर इंडिविजुअल्स देन द एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट नाम से पता चल रहा है ज्यादा इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे इतने इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे जिनको एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं कर सकता वेरिएशन है द इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन एग्जिबिट वेरिएशन इन देयर ट्रेड जो पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी ट्रेड्स के अंदर वेरिएशन शो करते हैं और कुछ वेरिएशन ऐसी होंगी जो उनके चांस ऑफ सर्वाइवल को इम्प्रूव करेंगी और कुछ ट्रेड्स ऐसे होंगे जो उनके चांस ऑफ सर्वाइवल को इम्प्रूव नहीं करेंगे थर्ड पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है नेचुरल सिलेक्शन में वो है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है ऑर्गेनिजम्स की तो ऑब्वियसली उनके दरमियान कॉम्पिटिशन जो है ना वो इंक्रीज करेगा फूड को ऑप्टेन करने के लिए डिफरेंट रिसोर्सेस को ऑप्टेन करने के लिए न्यूट्रिय को ऑप्टेन करने के लिए अब वो कंपटीशन जो है हमारे पास इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है और इन्वायरमेंटल स्ट्रगल भी हो सकती है फोर्थ पॉइंट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट द इंडिविजुअल्स हु पोजेस फेवरेबल करेक्टरिस्टिक्स आर मोस्ट लाइकली टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस पासिंग देयर हेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स टू द नेक्स्ट जनरेशन वो इंडिविजुअल्स जिनके पास फेवरेबल करेक्टरिस्टिक्स होंगे अच्छे करेक्टरिस्टिक्स होंगे उनका ज्यादा चांस है सर्वाइवल का और रिप्रोड्यूस करने का एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल्स जो इजीली अडेप्ट नहीं करते अपने एनवायरनमेंट को द ऑर्गेनिजम्स हुटेड करेक्टरिस्टिक्स फिट दम बेस्ट टू देयर एनवायरमेंट आर लाइकली टू लीव मोर ऑर्गेनिजम्स देन द लेस फिट इंडिविजुअल्स ज्यादा ऑफ स्प्रिंग्स उन ऑर्गेनिजम्स के पास होंगे जिनके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं फेवरेबल हैं उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए ना कि उन ऑर्गेनिजम्स के पास जो कि लेस फिट हैं। नाउ वी आर गोना स्टडी न्यू डार्विनिज्म न्यू डार्विनिज्म इज बेसिकली द रीअप्रेजल ऑफ द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डार्विन का और मेंडल का काम कंबाइन किया गया था नाइनटीन में एंड इट प्रोवाइडेड जेनेटिक बेसिस ऑफ वेरिएशन and natural selection thus a comprehensive theory of evolution became known as neo darwinism or modern synthesis isliye ek comprehensive theory aa gayi hamare paas evolution ki usko neo darwinism bolte hain ya modern synthesis bolte hain synthesis kyu bolte hain isliye bolte hain kyunki different fields se ideas jo hain iske andar integrate kiye gaye the it's time to discuss the practice question प्रैक्टिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है स्पीशीज आर अ प्रोडक्ट ऑफ ऑप्शन ए नेचुरल सिलेक्शन ऑप्शन बी ओवर प्रोडक्शन ऑप्शन सी इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन ऑप्शन डी एवोल्यूशन सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो करेक्ट ऑप्शन बनती है डी ऑप्शन दैट इज एवोल्यूशन स्पीशीज आर अ प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन I hope today's lecture was clear thank you very much